Here are the online means to give and honor the Lord with our tithes and offering. You can give via GCash. Just key in the church's GCash number 0927-353-1840. You can also use PayMaya if you can't proceed with GCash due to the transaction limit. Just type the church's PayMaya number 0977-822-3889. Donating via PayPal or credit card is also available on our website. For the complete details, please visit www.jctgbtg.com. You can now give via coins.ph app. Just key in the account number 0932-672-1879 or scan the QR code to give. You can also do online banking and direct bank deposits. Please refer to these bank accounts for your tithes and offering. Project GCO and Friends Again Pledges. We are also accepting offerings course through Cebuana Luvillier, Western Union, M. Luvillier, and Palawan Express. When filling out the form, please write Judith Lagunsad or Efren Lopez as receiver. Then, provide this contact number, 0927-353-1840. After your transaction, kindly send the name of sender, amount deposited, tracking number or transaction code to the same contact number mentioned. For more inquiries, you may call 8711-3698 local 112 or send a message to our official Facebook page or visit our website at www.jctgbtg.com.
stand upon your word and I pray that I, I might come to know you more, that you would guide me in every single step I take. Praise the Lord, purin pong Diyos sa buhay, magandang gabi po sa inyo lahat at salamat sa Diyos sapagkat sa araw na ito ay muli tayong dilala ng Lord sa lugar nito para muling makinig na kanyang salita. Ako naniniwala po na napaka-importante po ng salita ng Diyos lalo po sa ganitong mga pagkakataon na hindi natin alam kung ano mangyayari po. So ang Lord lang po nakakaalam but one thing is for sure, ang Diyos po natin ay firming nasa atin, ang Lord po natin ay firming uh, nasa atin para tayo po ay tulungan anuman ang nangyayari po sa atin anuman ang mangyayari nandiyan ang ating Panginoon. Kaya sa, sa parte ngayon, kayong lahat ng mga nanonood sa ngayon, mga tugad, bitig glorians, lahat ng mga Kristiyano po ay pinapaalam ng Lord. So what I told you and keep on telling you na pagdating po ng Lord yung faith ang titignan sa atin. Kaya patuloy tayo nag-aaral ang tungkol sa faith para tumibay po ang faith natin para lumakas ang faith po natin. At dun sa paglakas ng faith natin na yan, ay naniniwala po ako na talagang makakakup up tayo dun sa requirements po ng ating Lord. Kasi nga, yan yung sinasabi, And when they say peace, then sudden destruction will come upon them. In the book of, the book of 1 Thessalonians 5.3. Uh, Kaya ibig sabihin talagang kung maaaring magkaroon ng peace, pero hindi talagang peace talaga, kundi ito po ay maaaring patungo na sa destruction. Hindi natin alam. Only God knows. Pero sa atin po bilang Kristiyano, ano man ang mangyari po ay nasa kamay tayo ng ating Lord. Kaya wala tayong dapat ipagalala, wala tayong da- dapat ikatakot, kundi tayo po dapat firm tayo sa faith po natin. Marami nagtatanong po, ano daw po ang dapat nating gagawin sa ngayon? Isa lang po, bili ng Lord. Yung bili na ng Lord, yung binili ng Lord ni Moses doon sa mga Israelites po sa Book of Exodus. Noong sila po ay kasalukuyang magigipit na sila, isa lang ang sinabi ni Moses. Ang sabi raw ng Lord, ang sinabi ng Lord, stand still. Stand still and see the salvation of the Lord. Yun lang po ang gagawin po natin. Stand still lang po tayo. Abang yung faith po natin, pinatitibay natin, stand still tayo, and we will wait for the salvation of the Lord. At kung ito'y talagang uh, patungo sa world, 
course, bahala po ang Lord sa atin. Kung magkakaroon ng kapayapaan, magno-normalize pa, maganda naman po. Pero bahala na po ang Lord. Para sa atin po, dapat handa po tayo. No matter what, dapat prepare po tayong lahat. Okay? So, sa pagkakatong ito po, kung may Bible tayo, buksan po natin sa book of Hebrew chapter 11. Hindi ko alam kung huling ko na natin ito na topic po about faith. Pampito po natin ito. Pang 7 sa series po natin. The book of Hebrew chapter 11 verse verse 32. And what more shall I say for the time would fall me to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah also of David and Samuel and the prophets who through faith who through faith subdued kingdoms work righteousness obtained promises stopped the mouths of lions quenched the violence of fire escaped the edge of the sword out of weakness were made strong became valiant in battle turned to flight the armies of the aliens Okay, basbasan ng Diyos ang talatang binasa natin. Yung kutay sandali, dakilang ma, salamat ulit sa Diyos. I-bless mo po ang talatang binasa namin. At muli, pagpalain mo kami sa gabing ito, Lord. At tulot mo ikaw mismo manguna, mangusap sa amin lahat, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. Okay, brothers and sisters. Last week, we studied about the faith of Moses. But tonight, it's about the old Testament saints' faith. Now, in the book of Hebrew 11, 32 says, And what more shall I say, for the time would fail me to tell of Gideon, and Barak, and Samson, and Jephthah, and also of David, and Samuel, and the prophets. Now, we must remember that the only scriptures that the Lord Jesus Christ and the apostles and the early church had was the Old Testament. But tonight, we're going to study about the two elements of faith. The two elements of faith. Now, in Hebrew 11, makes it clear that the Old Testament is a record of faith. As we have read in, the, in verse 32 about Gideon, about Barak, about Samson, about Jephthah, David, and Samuel the prophet, and the other Old Testament heroes of faith in other verses. Now, in the first element of faith in the book of Hebrew 11, 33 to 34, the scripture says, who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions. And verse 34, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword out of weakness, and were made strong, became valiant in battle, and turned to flight the armies of the aliens. Now the Bible says, through faith, number one, they subdued kingdoms. And by faith in God, everybody knows about Joshua, about David, and others conquered many kingdoms. And next, they worked righteousness. They worked righteousness. Now, kings like David, Jehoshaphat, Josiah, and Hezekiah. Lahat po sila ay naging righteous sa harapan ng ating Lord. And number three, they obtain promises. Sino-sino yan? Number one is Abraham, Moses, Solomon, and David. Lahat ng yan ay nakuha nila ang promises ng Lord through faith nakuha nila. And next, they stopped the mouth of lions. Pinigin nila ang bunga ng leon. And who were they? Number one is Samson. Alam natin si Samson na talagang kayang labanan sa kanyang kamay po. Ito mga lions, maging si David. And even Daniel na nakasama sa loob ng kulungan yung lion. Pero ito ay napatahimik po ang kanyang bibig po. Ang sumunod po, they quenched the violence of fire. Well, everybody knows, Sadrach, 
Meshach, and Abednego. Yung pun tatlong yan, na naglakad lang po sa apoy. At they skate the edge of the sword. Nakalaya sila o hindi sila, hindi sila po pinayagan na sila po yung mapatay sa magitan ng sword. And they were David, and Gideon, and Samson, and Elijah. Sila po yung apat na hindi rin po pinayagan mamatay sa sword. They received their dead. In the book of Hebrew 11.35 says, Women received their dead raised to life again. Now, the widow of Serapath in the, in the book of 1 Kings 17.22. The Bible says, Then the Lord heard the voice of Elijah and the soul of the child came back to him and he revived. So, nabuhay po yung anak po ng widow po uh, do sa Serepa. Ganyan din po yung widow of Sunem. Dito sa 2 Kings 4.34. The scripture says that and he went up and lay on the child and put his mouth on his mouth, his eyes on his eyes, and his hands on his hands, and he stretched himself out on the child, and the flesh of the child became warm. Ito po ay nabuhay. Ginamit po si Eliza dito. Now, we may observe that the faith of those Bible characters gave them victory over their circumstances. So, yung kanilang faith po ay nagbibigay ng, 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 ng victory o yung ito ay nagdi-deliver po sa, sa victory. That is just the first element. The first element of faith is the faith to be delivered from any negative situation. The delivering faith, kung tawagin po, the faith that delivers. So in other words, yun yung unang element ng faith. And this is the faith we usually poss we want to possess, we want to obtain, we want to acquire the faith that gives victory over negative circumstances. At yun ang gustong gusto po natin, na talaga yung faith na i-deliver tayo, may miracle tayo. But on the other hand, in the book of Hebrew 11.35, the scripture says, Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Now, Hebrew 11, verse 36 to 39, the scripture says, Still, others had trial of mockings, scourgings, yes, of chains and imprisonment. And they were stoned, they were sown in two, nilagare, were tempted, were slain with a sword, and they wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, and tormented. 38. Of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. And verse 39. And all this, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. A good testimony, having obtained a good, a good testimony through faith, did not receive the promise. So others were, isa -isa natin, were tortured, they were not accepting deliverance, and had trial of mockings and scourging. Had trial of mocking and scourging, masakit po yun. And of chains and imprisonment, nakulong po. One of the best examples was Joseph in the book of Genesis 39, 20. The scripture says, Then Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were confined, and he was there in the prison. So kahit may God si Joseph po, napahintulot siya, na siya po ay makulong pa rin po, na allowed po siya. Walang deliverance doon pagdating sa pagkakakulong niya, talagang kinulong po siya. And even Micaiah, Micaiah in the book of 1 Kings 22-27 says, And say, thus said the king, put this fellow in prison. Put this Messiah in, uh, Micaiah in prison and feed him with bread of affliction and water of affliction until I come in peace. So isa rin siya sa nakulong po at hindi po diniliba ng Lord, pinayagan siyang makulong. And even Eliza in the book of 2 Kings 2.23 says, And then he went up, ito mocking naman, tinukso siya, from there to Bethel. And as he was going to the road, some youths came from the city and mocked him and said to him, Go up, you bald head. Go up, you bald head. Tinukso siya ng kalbo-kalbo. 
Kaya lahat ng kalbo magsabi, praise the Lord. Yan ang tinukso sa kanya. Sa mga sabi, talagang ininsulto po siya, mga mga Dumanas din po si Eliza ng ganyan. And Jeremiah, in the book of Jeremiah 21 to 6, hindi ko na po babasahin sa inyo, mahaba po. Jeremiah 20 verse 1 to 6, siya po ay nakulong din at he was struck. Yun sinabi ng Bible. Siya po ay talagang hinampas po siya, pinaghahampas po siya at na-persecute siya maigi po. Now, others sa 2 Chronicles 36, 16. Uh, the Bible says, But they mocked the messengers of God, despised His words, scoffed at His prophets, until the wrath of the Lord arose against His people, till there was no remedy. So, yung ibang mga prophets, ganun din po. They all suffered because of their faith. Nagsuffer sila dahil sa faith. So, matalis sinasabi natin ang faith na magliligtas sa atin. But, there are times, yung isang element ng faith, hey, yung goal to may faith tayo, pero magsasuffer po tayo. Now, the war scenario, in the book of Hebrew 11, 37 to 39, the scripture says, they were stoned, they were sown in two, were tempted, were slain with a sword, they wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, and tormented. Of whom the world was not worthy, they wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. And all this, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise of God. Although sila po magandang testimony through faith, pero they did not receive the promise of God. They were stoned. Well, for information, the prophet Zechariah was killed in this fashion. In the book of Second, uh, Second Chronicles 24, verse 22, 20 to 22. Then the Spirit of God came upon Zechariah, the son of Je Jehoiada, and the priest who stood above the people and said to them, that says, that, that says God, why do you transgress the commandments of the Lord so that you cannot prosper? Because you have forsaken the Lord, He also has forsaken you. And so they conspired against him, and at the command of the king, they stoned him with a stone in the court of the house of the Lord. And thus, jo Joas the king did not remember the kindness which Jehoiada, his father, had done to him, but killed his son. And as he died, he said, the Lord look on it and repay. Now, According to tradition, brothers and sisters, second po dyan ay, yung pong pinatay naman po, nilagari. Meron pong nilagari na sinabi sa Bible na hinati sa dalawa. Now, according to tradition, this was the method Manasseh used to execute Isaiah. Si Isaiah po ang siyang nilagari ng sword dito po sa gitna. Ayon po sa, sa, sa history po, siya po yon. Sa slain naman po na talagang uh, napatay sa magitan na slain ng sword, sa magitan ng sword. Si Uriah, the prophet, died in this fashion in the book of Jeremiah 26, 23. The scripture says in the first Kings uh, 19.10, And they brought Uriah from Egypt and brought him to Jehoiakim and the king who killed him with the sword and cast his dead body into the graves of the common people. And even in the book of 1 Kings 19.10, so he said, I have been very zealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. Killed your prophets with the sword. And alone, I alone am left, and they seek to take my life. So they, sila po ay napatay naman sa magitan po ng sword. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. Meron po dyan. Ang ginawa sa kanila kanya ganun po ay ang sinuot nila balat ng hype kasi hinubaran sila at saka sila pinaalis mga kapatid, kinas out po sila. And many of God's people suffered extreme poverty and persecution because of their faith. Dahil po sa kanilang pananambaladaya. In Psalms 107, 4 to 9 says, They wandered in the wilderness in a desolate way. They found no city to dwell in. And hungry and thirsty, their soul fainted in them. So, masyado ba haba? Okay, sa parting ito, pinasabi ng Lord sa atin na dinanas po nila ito mga kabadi. Dinanas po nila lahat. Even in the first Kings 18.4, 
the scripture says, For so it was while Jezebel massacred the prophets of the Lord that Obadiah had taken 100 prophets and hidden them 50 to a cave and had fed them with bread and water. Yung propeta ng Diyos po, limang po lahat ay nagtago rin sa loob ng kweba po, persecution sa kanila. So this is the other element of faith, the enduring faith. Now, Brothers and sisters, this is the faith that we want to avoid as much as possible. Ayaw po natin. Ang gusto natin yung delivering faith. Yung faith, na, faith that delivers or yung faith na tayo po i-deliver ng Lord, gagawa ng miracle ng Lord sa atin. But we have to face the fact na kailangan din po natin ang enduring faith. We always want to stick to faith to be delivered from any troubles. Yun ang gusto natin. But... Ito po kailangan din. The enduring faith is inevitable. Hindi po natin may iwasan. In fact, the Lord Jesus Christ Himself said in the book of Matthew 24, 13, But he who endures to the end shall be saved. Ang makatiis, ang siyang maliligtas. Even in Matthew 10, 22, Jesus said, And you will be hated by all my, for my name's sake, but he who endures to the end will be saved. Ang makatiis, ang siyam, dalawang beses sinabi ng Lord. That's why we need both elements of faith. Pares natin kailangan. The first element and the second element, kailangan po natin. Faith that delivers us from troubles and the enduring faith if in case God allows us to suffer. Kailangan po natin. And this kind of faith left a legacy to the apostles and the early church. Kaya ito naging legacy doon sa mga apostoles, sa, ma, sa mga sa early church na inabutan, nakita po nila. Kaya naging inspirasyon sa kanila. As a matter of fact, the author of this book is unknown. Di malaman. Some say it's Paul, while others claim it's Barnabas or St. Luke's. But whoever he was, kahit sino pa, one thing is for sure. The faith of the Old Testament saints left a great legacy to the author, to the apostles, and to the early church. Author na Hebrew, sinasabi ko po. Now, I remember even St. Paul saying in Romans 1.8, Romans 1.8, First, I thank my God through Jesus Christ for you all that your faith is spoken of, of throughout the whole world. Ang pananampalataya ninyo, taga Romans, ay, 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 kilalang kilalang pinag-uusapan sa buong mundo ang pananampalataya nyo. So Paul had never met these believers, yet he had already heard about their faith. Naharinig na niya tungkol sa faith nila. And the testimony of the church in Rome was so strong, napakalakas po, that in AD 49, the emperor Claudius expelled all Jews. Because of the influence of Christos. Pag sinabing Christos, which was a, ref a reference to Christ. Christo, yung sabihin po. As the center of the Roman Empire and the inhabited world, now whatever happened to Rome became known universally. Ano man ang mangyari sa Rome, nalalaman sa buong mundo po. Ganun katindi ang Rome, mga kapatid, ng araw po. Na pag doon na balita, buong mundo, balita na po. Kanya yung faith nila po ay balitang-balita sa buong mundo. And how I wish we have that kind of faith. But what I'm trying to point out is that their faith made a mark. Yung kanilang pananampalataya, nagmamarka yung pananampalataya nila. Why? Well, because their faith was composed of the two elements. Yung pananampalataya nila ay dalawang elements ang ginagamit nila. Which they acquired from the Old Testament heroes of faith. Doon nila kinuha po yan. Doon sa mga Old Testament heroes of faith, doon nila na-inspired sila noon. Kaya in-apply nila rito sa New Testament. That's why we, we may observe in the book of Acts, which recorded the Acts of the Apostles, how the Apostles and the early church used the two elements of faith. In, the, in this book, we can see how many times God delivered them from the difficult, dangerous situation po. Dito sa book of Acts, makikita po natin. One of the best example was Peter, na book of Acts 12, 5 to 10. Sulat, uh, sulat yun na lang po o reviewin yun na lang sa bahay mahaba po. Acts 12, 5 to 10. Now, Peter was about to be executed the following day. But he was just sleeping. Natutulog lang siya. Why? His faith was composed of two elements. Ano nasa kanya po? The Lord will deliver me from this prison. You know, unang faith niya. Second, but if not, I won't be afraid because I will be with the Lord. 
andun eh. May option siya mga kapatid. Yeah. With seven, alin sa dalawang gawin ang Lord, wala siyang pakailan. Importante, makakasama niya ang ating Lord. That's why he was at peace despite the danger. Nandun yung kapayapaan sa kanya. Kasi yan ang problem sa atin sometimes. Tayo nakasandal sa first element for me. Ako, i-deliver ng Lord. Ako, i-deliver ng Lord. Ako, hindi ka i-deliver. Paano ngayon yan? Yan ang tanong ngayon. Ikaw ba'y mananampalataya pa rin? Yan yan yung mot. Yan 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 yung nasamay ng, ng Lord sa atin. Yan ang tanong ng Lord sa atin. Kung sakali hindi ka tatulungan, ano ngayon nagagawin mo? Bibitaw ka na ba? Kung sakali hindi ako kumilo sa God, ano gagawin mo? Ikaw ba'y bibigay ka na sa pananampalataya at ikaw ba'y tatalikod ka na sa akin? Yan ba'y gagawin mo? Naalala ko tuloy mga kabadid do sa John chapter 6 verse 6 to 6. Kaya 6 6 6 ito mga kabadid na ang Lord hinahanap nila mga kabadid. Ano sinabi ng Lord? Hinahanap niyo lang ako dahil sa kayo nakakain na busog kayo. In other words, kayo hinahanap wala ko dahil sa blessing. Kaya ngayon malalaman natin kung sino tunay na naghahanap sa Lord ngayon. Si ba hinahanap mo dahil sa blessing lang? Hinahanap mo dahil ang Diyos ito'y tumutugon sa pangailangan mo? Paano ko hindi katugunin na God ng ating Lord? Ikaw ba'y mananampalataya pa? Yan ang tanong ngayon sa atin ng ating Lord. Kaya ang moto ni Peter, Thy will be done. Thy will be done. Bahala ka Lord. Kalooban mo masunod. Kung alam ninyo ang kalooban ng Lord, hindi kayo matatakot. Yan ang kinatatakutan na marami mananampalataya. Yung faith na yan, nasabihin natin, Thy will be done. Kasi pag die will be done, pwedeng i-deliver, pwedeng hindi, pwedeng mag-suffer tayo. Yun ang ibig na die will be done. At yun ang kinatatakutan natin. Kasi takot tayo sa will ng Lord because you do not know what is the will of God. But if you know what is the will of God, hindi ka matatakot sa will ng ating Lord. Dahil ang Diyos natin hindi nag-isip na masama misan man. Ang Diyos natin lahat ng iniisip para sa anak niya, yung ikabubuti natin, yung ikagaganda natin, yun ang iniisip ng Lord sa atin. Ikagaganda ng buhay natin. Ikaayos ng pananampalataya natin. Para makasama mo siya talaga habang buhay. Yun ang gusto, yun ang target ng Lord sa atin birme. Pero hindi tatandaan yan. Yun ang goal ng ating Lord. Yun ang pinaka-aim ng ating Lord sa atin. Makasama tayo ng ating Lord. May-enjoy natin ang eternal life. May-enjoy natin ang everlasting life na gusto niya para sa atin, which is the real life, na gusto niya para sa atin lahat. Now, if you have this kind of faith, you're ready no matter what you're ready. How hopeless the situation may seem to be, ikaw ay handa ka pag ganun. Why? Kasi sa'yo, Lord, thy will be done. And I also remember St. Paul, the book of Acts 16, 23 to 28. Kayo na lang po ang magbasa. 23, 28, 16, uh, book of Acts 16. Once again, they were delivered from prison. Ang Diyos naman ang nag-deliver sa kala sa prison po, mga kapatid. Kay Peter nga pala, ano nangyari? Na-deliver si Peter po. Hindi siya natakot, pero deliver siya ng ating Lord, mga kapatid. At hindi siya pinayagay, mga kapatid, na mapatay kay nabukasan po. And even St. Paul, the book of Acts 16, everybody knows the story. Alam natin na siya po, nakawala siya, nakapag-convert pa siya, nakawala pa siya sa verse 35. Pinawalan siya, mga kapatid. Pinalaya siya sa verse 35. Sabi ng Bible, and when it was dead, the magistrate sent the officer saying, let those men go. Pabayaman ni Silas, saka si Paul palayain sila. Pinalaya sila. In the book of Acts 27, Paul was delivered from the very strong typhoon, including 275 passengers of the ship. Lahat sila, na-deliver din ang Lord. Delivering faith, ano na doon. And God protect him from the snake. Everybody knows, pinagpagla niya ang snake sa Acts chapter 28. But at the end, he was beheaded. Alam natin yan. Sa bandang huli, pinugutan din siya ng ulo po. So that means, Paul applied the two elements of faith. Kanya wala siyang kinatatakutan. No matter what na mangyari, bahala ka, Lord. For information, according to the Bible, the history of the church, sa Acts 2, 43, the scripture says, And then fear came upon every soul, because many wonders and signs were done through the apostles. Many signs and wonders were done by the apostles through the first element of faith. Talaga na doon po. Puro deliverance po ang kapatid na doon, miracle na doon, ginawa po sa kanila. But in other words, mga kapatid, sa parting ito, pinapaalam sa atin ng ating Lord, although ganyan ang nangyari po, mga kapatid, pero sa parting ito, pinapaalam ng Lord sa atin, through the first element of faith, yun ang kanilang ginamit po. But according to history, some believers in the early church suffered from trials of mocking, scourging, being chained and in prison, and being beaten unto death. Pinayagan din sila. And many were martyr for their faith. 
Kundi yung nagkamali si James, pinugutan rin ng ulo. Stone to death si Stephen. Beheaded, maraming pinugutan ng ulo. And died by the sword, marami po. And worse, were crucified to death. Grabe ba yung mananampal tayo nung araw? Ang nagang na, pinapako talaga sila, ginagawa sila, sulo, sinisindihan sila. They suffered for their faith, refusing to deny God and to deny the Lord Jesus Christ. So ganun katindi yung faith na nangyari sa kanila. But they were able to gain victory because they applied two elements of faith. The delivering faith and the enduring faith. Yung faith na makatagal ka. Now, based on the faith of the Old Testament heroes of faith. Yun ang, yun ang, yun ang, yun ang pattern nila. Yun ang sinusunda nila. Yung mga Old Testament uh, saints, yung faith noon, yun ang tinitig nila. Mga heroes of faith noon, yun ang tinitig na nila. And if the early church were able to succeed because they were inspired by the faith of the Old Testament heroes of faith. Yun ang inspiration nila. Yung mga heroes of faith sa Old Testament, yun ang naging inspired sa kanila. All the more we are going to succeed, lalo sa atin. Because our faith is based on the faith of the Old Testament and New Testament heroes of faith. Dalawa na yung inspiration natin po. Yung mga heroes of faith sa Old Testament, heroes of faith sa New Testament, ay yun ang titignan po natin. So for me, the more important element of faith is the enduring faith. Yun ang kailangan po natin talaga. At sa atin, uulitin ko, walang dahilan para di tayo magtagumpay. Kasi dalawa padro natin. Ang padro natin nasa Old Testament saints, nasa book of Hebrew 11, at itong nasa book of Acts, dito po sa mga apostoles po at sa early church. Yan ang pinapadro natin, yung pananampalataya nila. Kanya, ang, ang, ang inspirations natin, dalawa, Old Testament and New Testament saints, Kaya doon sa parte ng sapat-sapat yun para tumibay ang faith po natin. Para lumakas ang faith po natin, mga kabadid. As a matter of fact, Matthew 24, 13, binasa na natin ang mga tiis, ang gawakas, maliligtas. And also, in the book of Hebrew 12, 2, the scripture says, Looking unto Jesus, why? The author and the finisher of our faith. Siyang author, siya rin ang finisher of our faith. Who for the joy that was set before him endured, ayon, endured the cross. Yun ang kanyang pinakasusi ng Lord. Endurance ang pinakasusi ng ating Lord. Nakatagal siya. Yung enduring faith nandun sa kanya po. And the crowd despising the shame and has sat down at the right hand of the throne of God. So in other words, ang Lord natin kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan because of the enduring faith. Yung pangalawang elements of faith, yun ang ginamit ang ating Lord. Endurance ang ginamit niya talaga. Kanya, kita nyo sa Getsemane ng prayer niya. Ang prayer po niya, dalawa. Ang prayer niya ay two elements sa kanyang prayer. Thy will be done. Kung nung kalooban mo siya masunod. Kasi sa kanyang pagkatao, sinabi niya, kung maari lang, huwag kong danasin ang saro ng paghihirap. But then, not my will. Thy will be done. So, two elements, ginamit ng ating Lord. And these two elements of faith will leave a remarkable legacy to the next generation. Yung nakikita po yan. And will serve as an inspiration to many believers po. At dapat yun makita sa atin, yung faith na yun, yung enduring faith na sa atin, nakakatagal po tayo. And second, nasa atin, nasa atin din naman yung delivering faith. That I deliver ng Lord sa mga negative situation po, pero pag hindi dinilibir, nandun yung pagtitiis natin habang hinihintay natin, i-deliver tayo ng ating Lord. At ako naniniwala, hindi tayo papayagan ng Lord na tayo po yung mapahamak po. As what I told you, ang sabi ni Moses, stand still. Why? And you will see the salvation of the Lord. Yung stand still doon, habang ikaw nag stand still, magtitiis ka. Habang nag stand still ka, nandun ang pagtitiis. Habang nag stand still ka, nandun ang endurance dapat sa atin. Steady ka lang, stand still ka lang, okay lang, no problem. Pero sasagupain mo yung, yung, uh, y- y- yung sitwasyon, sasagupain mo. Negative, positive, ganyan negative situation, sasagupain natin ito. Habang tayo nasa stand still position po. At doon sa stand still position na yun, abutan ka ng Lord na ganun na nag-iintay ka na nandun ang faith natin, dalawang klase ng faith na sa atin, two elements of faith na sa atin, there's no reason para hindi tayo ma-rapture ng ating Lord. There's no reason para hindi tayo i-save ng ating Lord. Or, it might be na, ibalik uli sa normal lang Lord, hindi natin masabi, only God knows kung ano mangyayari. But, ano man ang mangyayari po, hindi po, hindi po pinag-uusapan ko ang mangyayari, babalik sa normal, hindi babalik sa normal. No, it's about your faith. Bumalik man sa normal yan, faith pa rin ang kailangan mo. Kasi pag nagkaroon ng peace, yung sinabi ng Bible, when they say peace, then sudden destruction will come upon them. 
Kanya sabi sa amin, honestly speaking sa kayo para sa akin po, wala na po talaga yung totoong peace. Wala na po. Nangina sa Lord na lang ang totoong peace talaga. Yung tunay na peace of mind, yung tunay na kapayapaan, nasa Diyos na lang po talaga. Na pag ang faith natin po, nakahanda ang faith natin sa dalawang elemento po, ay nandun ang kapayapaan po sa atin. Nandun ang peace po sa atin. Kasi, kasi talaga naniniwala tayo na ang Diyos ay tumutugon at naniniwala tayo na hindi ka man tugunin, nandun yung tibay, bibigyan ka ng Lord ng tibay para mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kaya wala tayong talo eh. Wala tayong talo. Tulungan ka tinigyan ng Lord, ahanda dyan ang Diyos mga kapatid. Kasi sinabi ng 1 Corinthians 10.13, na hindi ka papahintulot sa ma- mabibigat na pagsubok, kundi ayon lang sa pananambalataya mo. At pagdating ng pagsubok, siya pang tutulong sa'yo para tulungan ka para may ahon ka sa iyong, uh, sa iyong problema, sa iyong pagsubok. Ang Diyos pa, ang siya magpapaahon sa atin. Kaya wala tayong talo. Kaya nga sinabi ko sa inyo, two elements of faith ang gamitin natin, mabubuhay tayo ng payapa. Nandun ang kapayapaan po. Kasi yung pananampalataya natin, si reliable faith. Yun ang reliable faith po na talagang uh, sabihin natin, nakaka-inspired yung ganong klase ng faith. Hindi ba yung faith natin, pag hindi tinugon, malungkot na tayo, pag hindi tinugon, nandun agad, nagmumukmuk tayo, pag hindi, uh, hindi agad nandun ang, ang tugon ng Lord, nagdududa na tayo, hindi magandang klase ng faith. Ang magandang klase ng faith, katulad ka Sedrak, Mesak, Abednego, ano sinabi nila? Sabi nung Haris, ang klase, sige kayo tatapos sa pugon, ano sagot nila? Walang problema, mahalari, ililigtas kami ng Diyos namin. Pero, kahit hindi kami iligtas ang Diyos namin, doon pa rin kami sa Kanya. Hindi pa rin kami sa Samba dyan. Doon pa rin kami sa Diyos. Yun ang gustong pananampalataya ng Lord. Double blade na pananampalataya. Pag tinugon, okay pa rin. Hindi tinugon, okay pa rin. Yun ang tunay na faith. At yun ay inahanap ng Lord po sa atin. Pero kung buo ang tiwala mo at kilala mo ang Lord at alam mo will ng Lord, hindi ka matatakot magsabi ng Thy will be done. Kasi alam mo, hindi tayo mapapasama. Dahil ang Diyos natin, misaman hindi nag-isip ng masama sa kanyang mga anak. Kundi ang inisip niya, yung ikabubuti po natin. As a matter of fact, brothers and sisters, although pinayagan ng Lord sa Old Testament, ganun, may pinayagan mamatay, pinayagan dito sa New Testament, ganun din. Pero naniniwala po ko sa New Testament, ay, hindi niya babayagan po, dumanas pa tayo ng ganyan po, ng kapighatian, ng sobrang kapighatian, hindi po papayagan ng Diyos sa atin. Why? Alam na Lord, hindi natin gaya. Alam ng Lord, nakikita ng Lord ang pananampalataya natin. Alam ng Lord kung hanggang saan lang ang pananampalataya natin. At alam ko yun, a- i- aalalayin tayo ng Lord sa ating pananampalataya po. Kaya wala tayong dapat ikatakot po. Kaya magsabi man tayo ng Thy will be done, bahala ang Diyos po sa atin. Kaya ulitin ko, huwag kayong matakot sa great tribulation, hindi ako naniniwala ang tayo dadanas po niyan. Hindi po tayo dadanas yan. Although may mga supporting verses po yan, ang mid-tribulation meron din po. Ang pre-tribulation meron din po. Lahat siya may supporting verses. but mo kukunin yung post-trib- eh, ay yung, yung post-tribulation? Eh, meron naman pre-tribulation. De, doon tayo sa pre-tribulation para hindi tayo dadanas talaga. At yun ang aking pagkakakilala sa Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos para parusahan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para pahirapan po tayo. Yes, susubukan tayo. At habang sinusubukan tayo, maaari mahirapan ka. But it doesn't mean na gusto kang pahirapan ng Lord. No, hinahasa lang ang faith natin ng ating Lord para pagtunog ng trumpet ng Lord, handa po tayong lahat na kunin ang ating Panginoon po. So, yun po yung pananampalataya na tinuro ng Lord sa atin, double blade na pananampalataya. Nandun yung first element and the second element. Yung first element is the delivering faith and second is the enduring faith. At yun po ang kailangan natin lahat. Para matiis natin lahat yan, kung ano man yung pinahintulot ng Lord na yan, but, as what I told you, one thing is for sure, hindi tayo papasok sa tinatawag na Great Tribulation, hindi po. And ang mga Israelites po, yes, at saka mga may iwanan po. Yan ang problem. Pero pag natin rapture day, ako naniniwala po. May mga preacher din na naniniwala sa rapture, mga kapatid. Uh, I'm, I'm sad. Nakakalungkot po. Pero huwag kayong padisip sa ganyan mga klase ng preacher po. Hindi pa po tapos ang rapture. Magaganap po yan. Pag sinabi ng Lord, sinabi niya, siguradong magaganap po. Siguradong magaganap. Kaya lahat na sinabi ng Lord, magaganap po sa Bible. Kanya sa parte yung pinapaalam ng Lord sa atin. Yung second coming ng Lord na yan, pagbabalik ng Lord na yan, yan ang iniintay po natin. And I truly believe that the Lord Jesus Christ is coming very, very soon. But the question is, are you ready? Nakahanda ka na ba sa pagbabalik ng ating Lord? Yan ang tanong ngayon. Now, brothers and sisters, there's only one way to prepare. And that is through the gospel of our Lord Jesus Christ. 
wala na po iba. You have to believe in the gospel of Christ. Paniwalaan natin ang gospel ng Lord. And the gospel of Christ in the book of 1 Corinthians 15, 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and in which you stand, and by which also you are saved. You are saved by the gospel if you hold fast that word which I preach to you unless you believe in vain. For I deliver to you first all of all that which also I receive, that Christ died for our sins. Christ died for our sins. Namatay po siya. Alang-alang sa ating kasalanan po according to the scriptures. And that's the reason why. Nung mamatay siya, hindi basta namatay siya. Pinarusahan siya, pinahirapan siya para hindi na tayo mahirapan po. Siya na umako lahat ng hirap sa atin. Paano kung padadaanin siya sa tribulation? Kung tayo dadaan din sa tribulation, ba't kailangan maghirap pa siya sa cross of Calvary? Dapat mamatay na lang, hindi mahirapan. Dahil tayo naman ang dadaan sa mga dapat. Hindi na po. Siya na ang dumanas. Siya na ang naghirap. Siya na ang umako ng lakat ng hirap na yon. Dahil alam niya, hindi natin kaya. Kaya yun inako na ng ating Panginoon para wag na nating danasin pa yung paghihirap na yon. Kaya yun ang paniwala mo, namatay siya. At hindi lang namatay, pinahirapan siya alang-alang sa'yo, kapatid. At doon sa parting yun, namatay siya. Pangalawa, pangalawa he, was, he was buried, o nilibing siya. At ang pangatlo po, heroes again on the third day. Kasi baliwala, kung hindi siya nabuhay, baliwala ang gospel po. Pero siya po yung nabuhay na magmuli pagdating sa pangatlong araw po. Kanya buhay ang ating Panginoon. Kasi kung nanatili siyang patay, wala rin po, baliwala din po. Pero yung pagkabuhay niya, dyan tayo lalo nagkaroon ng pag-asa, dyan din tayo nabuhay mga kapatid. Kaya yung gospel po na matay siya, pinahirapan siya, alang-alang sa atin po. At ang pangalawa, siya po yung nilibing, pangatlo, nabuhay na magbuli. Na yung tatlong yan, i-apply natin sa sarili po natin. You have to apply the gospel of Christ. His death, burial, and resurrection, you have to apply to yourself. Apply natin sa sarili po natin. Now, paano natin apply Application, Acts 2.38. Number one, you must repent. And everybody must repent because everybody has committed sins. Kaya lahat tayo magre-repent po. And repentance represents the death of Christ. Yun ang kailangan po, yung death ng ating Lord. Yun po ang katapat ng ating repentance dahil pag pinapatay natin, ang kasalanan natin po ay kasabay ng kamatay ng ating Lord. And second, you must be baptized in the name of Jesus Christ. Baptizing in the name of Jesus Christ. Because there's power in the name of Jesus Christ. So everybody, every human being must be baptized in the name of Jesus Christ. You must be submerged in water. Ilulubog ka sa tubig talaga. And thirdly, and that is the type of the burial of Christ in the book of Romans 6, 3 to 4. And then next, you will receive the gift of the Holy Spirit. And everybody needs the Holy Spirit because Holy Spirit is power. Hindi power ng money, kailangan natin. Hindi power ng Holy Spirit ang kailangan po natin. And receiving the Holy Spirit represents the resurrection of our Lord Jesus Christ para mabuhay ang ating Lord po. Para mabuhay ang Panginoon po. Tayo naman po ay panibagong buhay po tayo dahil tutulungan tayo ng Holy Ghost na tayo po ay magbagong buhay. So yan po ang gospel ng ating Panginoon na kailangan-kailangan po natin sa ating mamamayan ng Pilipinas. Kailangan po natin lahat yan. Mag-isa buong mundo, kailangan po natin lahat yan. The gospel of Christ. As a matter of fact, naniniwala ko, one of the major reasons kung ba't inalaw ng Lord yung COVID na yan para ang tao umakap na sa gospel because there's no other way to be saved. It's only through the gospel of Christ. Wala na po iba. Ang gospel lang po magliligtas sa atin. There's nothing wrong about religion, my friend. There's nothing wrong. But your religion cannot and will not save you. It's only the gospel of Christ. Ang gospel lang ng Lord ang magliligtas po sa atin. Kanya kailangan sa gospel lang tayo umakap sa gospel ng ating Lord. At yan ang dahilan kanya kinakal. Inalaw ng Lord kumalat siyang COVID-19 pa rin taong nandudun matakot sa kanya at yung mga taong lumapit sa kanya at tanggapin ang gospel lang ating Lord at maniwala sa gospel lang ating Lord. Imagine ang Diyos ng katawan tao para mamatay sa cross of Calvary alang-alang sa atin para maligtas lang po tayo. Hindi pwede mabaliwala po yun. Gagawin ng Lord ang lahat ng paraan para tumanggap lang po tayo. Ganong kabait ang ating Lord. Kaya patuloy siya nabibigay ng chance po sa atin. Every time marinig niyo ang gospel ng Lord, ang binubuksan niya ang pintuan ng langit sa iyo para makapasok ka pagdating ng oras at ng takdang panahon. Kanya ay pinaka-open hanggang ngayon bukas pa rin po ang pintuan ng langit. Pero wala ibang pasokan. 
Walang ibang way. Kasi sinabi ng Lord, I am the way, I am the truth, and I am the light. No one goes to the Father but by me. Si Jesus Christ lang po ang daan patungo po sa taas. Wala na po iba. Through His gospel, the gospel of Jesus Christ. Kaya natin gusto tumanggap sa atin, Lord, pwede yung taas ang kanang kamay po natin. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ito ng, ng pagtanggap. Amang banal na nasa langit, sa oras po ito, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Nananampalataya ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Alang-alang sa aking kasalanan. At ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na magmuli. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang tagapagligtas, bilang aking Panginoon at Diyos. Maraming salamat po sa banal mong salita. Maraming salamat po sa pagkakataon binigay mo sa akin, Lord. Salamat po, Diyos. Ito yung samot na lang ko sa inakilang pangalan. In Jesus' name, Amen and Amen. So, purihin ang Diyos, mga kapatid. At ang pangalawa po, of course, you must be baptized in Jesus' name. Baptism po, any moment po, tumawag lang po kayo, pero schedule po natin. Kasi sa ngayon po, lockdown marami, hindi kayo makarating po dito. Kaya schedule na lang po natin, pero pwede po, libre yan, walang bayad dyan. At sa inyo lahat po na mananampalataya, na nananampalataya, please be prepared. Be prepared. Yun lang po. Prepare to meet thy God. Hindi natin alam. Pasa ang Diyos lang nakakalam. So one thing is for sure, ang Diyos alam ang nangyayari sa atin at ang Diyos ang siyang bahala po sa atin lahat. So purihin ang Panginoon mga kapatid. Maraming salamat po sa pakikinig niyo hanggang sa Sunday po sa ating uh, live streaming ng Sunday service at sana po yung topic natin naging light and sudden na kumapit ang gusto sa ating Panginoon po. Ulitin ko, huwag kayo matapot magsabi na Thy will be done. Ang kalooban ng Diyos ang pinakamaganda sa lahat po. At marerelax kayo pag pinaubayan mo sa Lord ang lahat ng bagay po. Salamat po sa lahat ang nabigay nung last Sunday. Ngayon gusto yung magbigay. Nandiyan po sa baba ang ating telephone number. Maraming maraming salamat po. At patuloy ko sabihin sa inyo, mga satellites, doon nyo padala sa pastor ninyo ang inyong tithes and offering kasi kailangan po nila yan. Lalo na po sa, sa ngayon po, pati sa mga apatiran, kailangan po. Pati pastor nyo, kailangan din po yan. Pati doon sa, sa lahat ng satellites and to God be the glory. Maging doon sa mga taga-ibang church po, patuloy ko sasabihin, doon nyo sa church ninyo padala ang inyong tithes and offering po dahil kailangan po nila yan. Kaya maraming maraming salamat po. Hanggang sa linggo po. God bless you all.